யாரு ரேவதியா எப்படிமா இருக்க நல்லா இருக்கேன் சார் இன்னுமா <laughs> 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 இவன் மோசமான ஆளாச்சு இவங்கிட்ட பணம் போனா திரும்ப வராது சார் என்ன யோசிக்கிறீங்க இவங்கிட்ட இவ்வளவு பணத்தை கொடுக்க போறமே வட்டி வருமா வராதான்னு யோசிக்கிறீங்களா சச்சா மாமா ரொம்ப நல்லவர் அவர் அப்படியெல்லாம் யோசிக்க மாட்டாரு ஆமா ஆமா மாமா முகத்தை பார்த்தா தெரியுது ரொம்ப நல்லவர் என்ன சார் என்னியா கெஸ்ட்ல வந்திருக்காங்க போய் காஃபி எடுத்துட்டு வா இதை எடுத்துட்டு வரங்க பேசிட்டு இருங்க நீங்களே <laughs> 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 வயிறு <laughs> 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 தருவேன் <laughs> சரண்யா சொன்னா ரேவதி குடும்பத்தையும் நம்ம குடும்பம் மாதிரி வசதியான குடும்பமா ஆக்கணும் அவளோட வார்த்தைக்கு நான் மதிப்பு கொடுக்கணும்ல நடிக்கிற ரொம்ப தேங்க்ஸ் உடனே அப்பா அம்மா அக்கா எல்லாருக்கிட்டயும் சொல்லிட்டு உங்ககிட்ட பணத்தை கொடுக்கறதுக்கு ஏற்பாடு பண்றோம் சார் அப்ப நாங்க கிளம்புறோம் சந்தோஷமா போயிட்டாங்க நாங்க வரோம் சரண்யா பாய் ஆ பாய் கால் மேல கலா போடுற அடுத்த உங்க ஆசை சாப்பிட்டா இந்த மாதிரி தாண்டா பண்ணுவேன் என்னங்க என்னால உங்களுக்கு சோலையா இருபது லட்சம் கிடைக்க போது அதுல பத்து லட்சத்துக்கு டைமண்ட் நெக்லஸ் வாங்கி கொடுத்துருங்க இப்பவே சொல்லிட்டேன் அவசரப்படாத நீ நினைக்கிற மாதிரி அவ்வளவு சீக்கிரத்துல அந்த பணத்தை அவங்க கிட்ட இருந்து நம்ம வாங்க முடியாது ஏன்னா இப்ப போனான ரேவதியோட மாம அவன் என்னோட பெரிய கேடி எப்படி சொல்றீங்க சுந்தர ஏற்கனவே உங்களுக்கு தெரியுமா நல்லாவே தெரியும் தெரியுமா அப்ப நம்ம போட்டு கொடுத்துருவானே அந்த பணத்தை எப்படி வாங்குறது போட்டு கொடுக்க மாட்டாண்டி அவனை பத்தின பெரிய ரகசியம் என் பாக்கெட்ல இருக்கு வாய திறக்கவே மாட்டான் என்னாச்சு 
நம்ம கண்ட தொழில பண்ணி நஷ்டம் பண்றத விட நம்ம கிட்ட இருக்கிற பணத்தை அவங்க கிட்ட வட்டிக்கு விட்டு மாசம் மாசம் வட்டி வாங்கி நம்ம சேஃப்டியா இருக்கலாம் என்னங்க இன்னும் என்னங்க யோசிக்கிறீங்க ஒரு நல்ல நாளா பார்த்து நம்ம கிட்ட இருக்கிற பணத்தை அவங்க கிட்ட கொடுத்துடலான்னு தோணுதுங்க என்ன சொல்றீங்க எல்லாரும் சேர்ந்து முடிவு பண்ணதுக்கு அப்புறம் நான் என்ன தனியா யோசிக்க போறேன் என்ன மாப்பிள்ள வாய் மூடிட்டு பெருசா உட்காந்துருக்கீங்க பணத்தை கொடுத்துடலாம் இல்ல எதுக்கு யோசிக்கிறீங்க சரண்யா ரேவத்தியோட நல்ல ஃப்ரெண்டு இதுல யோசிக்கிறதுக்கு எதுவும் இல்ல எனக்கும் பணம் கொடுக்கலாம் தான் தோணுது நீங்க என்ன சொல்றீங்க எனக்கு நம்ம இது சரியா வராதுன்னு படுது சந்தேகமா <laughs> இருக்கு <laughs> <laughs> என்ன <laughs> மொத்த பணத்தையும் அவரே எடுத்துக்கிட்டு அவரே சம்பாதிக்கணும்னு நினைக்கிறாரு போல இருக்கு என்ன ரேவதி என்ன அப்படி பேசுற மாமா அப்படி எல்லாம் நினைப்பாரா அப்படி அவரை நினைக்கிறதுனாலதான் நல்லவரை பார்த்து அநியாயமா வாய் கூசாம பேசுறாரு நிறுத்து ரேவதி அண்ணா அவர் மனசுல பட்டதா சொல்றாரு அதுக்கு போய் அவரை தப்பா பேசுற அப்படியா அவர் மனசுல பட்டத அவர் சொல்லிட்டாரு இப்போ நான் என் மனசுல பட்டத தெளிவா சொல்றேன் பத்து நிமிஷம் அவர்கிட்ட பேசின உடனே அவரை தப்பானவர்னு சொல்றாரு இல்ல பல வருஷம் பழகுன எனக்கு அவளை பத்தி தெரியாதா சரண்யா ரொம்ப நல்லவ என்னை ஏமாத்த மாட்டா அதனால அவ கிட்ட நம்ம பணத்தை நம்பி கொடுக்கலாம் இல்ல ரேவதி அது எங்க அவங்கதான் நல்லவங்கன்னு ரேவதி சொல்றாளே நீங்க தேவையில்லாம தப்பா பேசுறீங்க அம்மா மாப்பிள்ள ரேவதி இவ்வளவு நம்பிக்கையோட பேசுறத பாக்கும்போது எனக்கும் அவங்க தப்பானவங்களா இருப்பாங்கன்னு தோணல ஆமா நம்ம கிட்ட இருக்கிற பணத்தை அவங்க கிட்ட கொடுத்த தப்பு இல்லன்னு எனக்கும் தோணுதுன்னு மகேஷ் நீ புரியாம பேசுற அவன் நல்லவன் இல்ல நிறுத்துங்க மாமா நாங்க முன்னேறணும் நினைக்கிறது உங்களுக்கு பிடிக்கல அதனாலதான் கொடுக்க வேணாம்னு சொல்றீங்க இத பாருங்க அந்த பணத்துல எங்க பங்கு பத்து லட்சத்து பிரிச்சு கொடுங்க நாங்க தனியா பிசினஸ் பண்ணிக்கிறோம் அதை தடுக்க உங்களுக்கு உரிமை இல்ல வாய மூடு ரேவதி என்ன உங்க மாமாவுக்கு உரிமை இல்லன்னு சொல்ற பிரிச்சு கொடுங்கிற மறுபடியும் <laughs> மறுபடியும் <laughs> 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 <laughs>
என்ன நந்தினி என் பையன் சொன்ன அட்ரஸ்க்கு போனியா அங்க உன் வீட்டுக்காரரை பாத்தியா ஏமா ஏ அழற உன் விஸ்வா அங்க இல்லையா ஒருத்தர் ஹோட்டல்ல வேலை பாக்குறாருன்னு சொன்ன உடனே உண்மையிலேயே என்னோட விஸ்வா கிடைச்சிட்டாருன்னு ரொம்ப நம்பிக்கையோட அங்க போன அங்க விஸ்வாங்கிற ஒருத்தர் இருந்தாரு வரலாம <laughs> இத பாருமா இப்படி எல்லாம் விரக்தியா பேசி மனச தளர விட்டுறாத இன்னைக்கு கிடைச்ச தகவல் வேணும்னா பொய்யான தகவலா இருக்கலாம் ஆனா அடுத்ததா வரப்போற தகவல் கண்டிப்பா உனக்கு சந்தோஷத்தை தருமா சாரி சிஸ்டர் என் ஃப்ரெண்டு தப்பான தகவலை கொடுத்துட்டான் அவ செஞ்ச தப்புக்கு நான் உங்ககிட்ட மன்னிப்பு கேட்டுக்கிறேன் ஐயோ என்ன சார் நீங்க மன்னிப்பு எல்லாம் கேட்டுக்கிட்டு உங்க சக்திக்கு மீறி நீங்களும் எனக்காக முயற்சி பண்ணிக்கிட்டு தான் இருக்கீங்க அந்த கடவுள் இன்னும் எனக்கு கொடுக்கல அதுதான் உண்மை அப்புறம் நீங்க கொடுத்த அந்த பார்சல உங்க கம்பெனில வேலை பாக்குறவங்க வந்து வாங்கிட்டு போயிட்டாங்க உங்க பிரச்சனையும் மீறி எனக்காக அந்த பார்சல கொண்டு போய் கொடுத்துட்டு வந்திருக்கீங்க ரொம்ப தேங்க்ஸ் சிஸ்டர் பரவாயில்லைங்க ஏங்க அந்த பார்சல வாங்க வந்த உங்க ஆளுங்க ஏன் ரொம்ப பதட்டமா இருந்தாங்க அது வேற ஒண்ணும் இல்ல சிஸ்டர் அந்த பார்சல் சரியான நேரத்தில் போய் சேரணும் எனக்கு ஏற்பட்ட பிரச்சனையில் கொஞ்சம் லேட் ஆயிடுச்சு அதான் என் ஆளுங்க கொஞ்சம் பதட்டத்தோட வாங்கிட்டு போயிருப்பாங்க ஆ வேற ஒன்றும் இல்லை சிஸ்டர் அப்படியா அப்புறம் இன்னொரு விஷயம் கேட்டால் நீங்கள் தப்பாக எடுத்துக்க மாட்டீங்க மத்தவங்களுக்கு போற பார்சல் அதுக்குள்ள என்ன இருக்கு ஏது இருக்குன்னு எனக்கு எப்படி தெரியும் சிஸ்டர் ஐயோ சார் நீங்க தப்பா எடுத்துக்காதீங்க பார்சல் வெயிட்டா இருந்துச்சு அதான் யதார்த்தமா கேட்டேன் அவ்வளவுதான் இது பாருமா நீயும் விஸ்வாவை தேடி போனதுனால ரொம்ப டயர்டா வந்திருக்க போ முகத்தை கழுவிட்டு வாமா சூடா காஃபி போட்டு தர போமா எனக்கு இப்பதான் தோணுது சொல்லுங்க சிஸ்டர் அட்ரஸையும் பணத்தையும் பறி கொடுத்ததா 
நான் இது வரைக்கும் போலீஸ்ல சொல்லல சொல்லி கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிருந்தா ஒருவேளை அது கிடைச்சாலும் கிடைச்சிருக்கும் அப்படியெல்லாம் நீ நினைக்கிற மாதிரி கிடைக்காதுமா அது ரொம்ப கஷ்டம் அம்மா இருங்கம்மா இன்னும் அவங்க எதுவுமே சொல்லி முடிக்கல சிஸ்டர் நீங்க சொல்லுங்க சரி பணத்தையும் அட்ரஸையும் விடுங்க அது கிடைச்சா கிடைக்கட்டும் கிடைக்கலன்னா போகட்டும் ஆனா நான் விஸ்வாவை தேடி வந்த விஷயத்த சொல்லி விஸ்வாவை கண்டுபிடிச்சு கொடுங்கன்னு கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிருக்கணும் இன்னும் அதை செய்யாம இருக்கிறது தப்பு நைட்டு முழுக்க இந்த யோசனை தான் என் மனசுல ஓடிட்டு இருந்தது பக்கத்துல போலீஸ் ஸ்டேஷன் எங்க இருக்குன்னு சொல்லுங்க போய் நடந்ததை எல்லாம் சொல்லி ஒரு கம்ப்ளைண்ட் எழுதி கொடுத்துட்டு வந்துடுறேன் அப்படின்னா உனக்கு எங்க மேல இருந்த நம்பிக்கை போயிடுச்சு ஒரு <laughs> 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 சொல்லு பரத் என்னது ஹாஸ்பிட்டல் இல்லையா ஹாஸ்பிட்டல்ல விஸ்வாக்கு என்ன வேலை ஓ அப்படியா வெறும் காய்ச்சல் மட்டும் தானே ஆ அது விஸ்வான் எப்படி கன்ஃபார்ம் பண்ண ஆ ஒரு நிமிஷம் விஸ்வாவோட ஒய்ஃப் பக்கத்தில் தான் இருக்காங்க ஆ அவங்க கிட்ட பேசு ஸ்பீக்கர் ஆன் பண்ணி தர ஆ சிஸ்டர் பேசுங்க வணக்கம் சார் நான் விஸ்வாவோட வைஃப் நந்தினி பேசுறேன் வணக்கம் மேடம் நான் பார்த்தது நிச்சயமா உங்க ஹஸ்பண்ட் விஸ்வா தான் என்ன மேடம் டவுட்டா இருக்கா பர்வின் ஹாஸ்பிட்டல்ல என்னோட பெரிய பாட் மீட் ஆயிருக்காரு அவரை பாக்குறதுக்காக நாங்க போயிருந்தப்ப விஸ்வாவை பார்த்தேன் வாட்ஸ்அப்ல பரணி எனக்கு அனுப்பி வச்சிருந்த என்னச்சல் <laughs> போலாம் <laughs> 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 போய் அதை எடுத்துட்டு வாங்கம்மா ஆ பேக் அர்ஜெண்டா ஒரு இடத்துல கொடுக்க வேண்டியது இருக்கு நம்ம போற வழிதான் ஆ அந்த இடத்துல நம்ம பேக் கொடுத்துட்டு போயிரலாம் நான் கால் டாக்ஸி வர சொல்லிருக்கேன் ம் சரிங்க சார் ம் சரி வாங்க சிஸ்டர் போலாம் ஹலோ என்னது ஆக்சிடென்டா ரொம்ப சீரியஸா ஹாஸ்பிட்டல் கொண்டு போயிட்டாங்களா சரி வை நான் உடனே அங்க வரேன் டேய் யாருக்கு ஆக்சிடென்ட் அம்மா நம்ம கம்பெனில வேலை செய்ற கிஷோர் காமா பைக்கு ஆக்சிடென்ட் ஆமா ரொம்ப சீரியஸ் கண்டிஷன்ல இருக்கானா இல்ல உடனே போகணுமா டேய் ஆ சிஸ்டர் நீங்க கால் டாக்ஸில போங்க நான் பைக்ல ஹாஸ்பிட்டல் போயிட்டு வந்தறேன் எனக்கு அந்த ஹாஸ்பிட்டல் தெரியாதே ஆ நான் டிரைவர் கிட்ட அட்ரஸ் எல்லாம் ஏற்கனவே கொடுத்துட்டேன் ஆ நீங்க போங்க டேடி டேய் இந்த பேக் உடனே கொடுக்கணும்னு சொன்னீங்க அப்படியே வெச்சிட்டு போற ஷூ டென்ஷன்ல நான் மறந்தே போயிட்டேன் ஆ சிஸ்டர் இஃப் யூ டோன்ட் மைண்ட் நீங்க ஹாஸ்பிடல் போறதுக்கு முன்னாடி இந்த பேக் என் ஆபீஸ் ஸ்டாஃப்ங்கள ஃபோன் பண்ணி வர சொல்றேன் நீங்க அவங்க கிட்ட கொடுத்துற முடியுமா டேய் 
அவளே ஒரு புருஷனை தேடி போயிட்டு இருக்கா அவ கிட்ட போய் இந்த வேலையை எல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்க இதுல என்னங்க சிரமம் இருக்கு நீங்க பண்ற இவ்வளவு பெரிய ஹெல்ப்புக்கு நான் பண்றதுல ஒண்ணுமே இல்ல கொடுங்க நான் எடுத்துட்டு போறேன் பாத்து பாத்து சிஸ்டர் ரொம்ப थैंक यू சிஸ்டர் 